Bizden de EG açısını bulmamız isteniyor. İsterseniz hemen kendiniz bir deneyin ya da beraber çözelim. Burada en önemli nokta, DEG açısının bir iç açı olduğunu fark etmek. Açının köşesi yani E noktası, çemberin üzerinde duruyor. Ve bu açının yarattığı yayı görmek çok önemli. Görüyoruz ki bu açı, açının şöyle kollarını çizelim, CD yayını oluşturuyor. CD yayı. DEG bir iç açı olduğu için bu açının ölçüsü yarattığı yayın, yani CD'nin yarısı kadar. O zaman CD yayının ölçüsünü bulabilirsek, DEG açısını da bulabiliriz. CD açısını bulup 2'ye bölersek, DEG açısını bulmuş olacağız. Bu arada fark ettiyseniz, CD yayını oluşturan bir tane daha açı var. Buradaki açı da CD yayını görüyor. Bu açıya da CFD diyelim. Bu da aynı yayı görüyor. Yani çözüme iki farklı yoldan gidebiliriz. Aynı yayı gören iki iç açının dereceleri, ölçüleri aynı olmalı. Bu nedenle iki iç açı eşittir diyebiliriz. Yani DEG 50 derece olmalı. Ya da CD yayının ölçüsünü bularak sonuca gidebiliriz. Kendisini gören iç açının iki katı olacak. Yani CFD açısının iki katı 100 derece. Bu bilgiyi kullanırsak CED açısını bulabiliriz. Bu yay 100 derece ise buradaki iç açı bunun yarısı kadar olacak. Yani 50 derece. Her iki çözüm yolda bize 50 derece sonucunu veriyor. Şahane.